Wir haben in Zwickau unseren Jimny abgeholt. Über die Hinreise und über Zwickau habe ich ja schon in einem Video berichtet. Jetzt möchte ich zeigen, wie wir zurückgefahren sind und was wir dort erlebt haben. Herzlich willkommen zu meinem Video. Wir haben hier zwei Nächte auf diesem Stellplatz Parking Zwickau gestanden. Am Tag ist durch den Verkehr etwas unruhig, in der Nacht war es aber sehr ruhig. Der Stellplatz liegt recht zentral für die Stadt. Wer sich also die Stadt anschauen möchte, kann das von hier aus gut machen. Auch kann man gut mit dem Fahrrad fahren und zwar an der Mulde entlang gibt es einen Fahrradweg, da kann man einige Kilometer zurücklegen. Der Platz ist kostenlos, hat Strom, aber keine End- und Versorgung. Eigentlich wollten wir noch eine weitere Nacht hier bleiben, aber uns hat ein Camperpaar angeschrieben, das wir in Spanien kennengelernt haben. Die haben uns eingeladen zu sich nach Hause. Sie wohnen nur 15 Kilometer entfernt von Zwickau und da haben wir die Möglichkeit wahrgenommen. Und jetzt geht es von Zwickau nach Glauchau, so heißt der Ort. Und dort werden wir Geli und Jörg besuchen. Hier sind die beiden gemeinsam mit uns auf einem Foto zu sehen. Wir sind hier am späten Nachmittag angekommen. Es ist eine große Baustelle hier. Ja, die beiden haben noch richtig was vor. Sie wollen einen Caravan Service hier aufbauen. Sie haben schon eine Firma und zwar eine Autolackiererei oder Karosseriebau und jetzt wollen sie das Ganze erweitern und, und bauen eine große Werkstatt für Karawanenservice. Es entsteht hier nicht nur ein Karawanenservice, sondern es wird auch ein Stellplatz gebaut, den man nutzen kann, wenn man hier äh, die Werkstatt besucht. Deshalb denke ich, ist es für alle vielleicht interessant, wenn man mal über sowas berichtet. Jörg war so nett und ist mit mir über die Baustelle gegangen, hat mir alle Details genau erklärt, hat mir auch gezeigt, wo der Stellplatz genau sein wird und wo die Entsorgung hinkommt und wie es am Ende alles aussehen soll. Man braucht immer viel Platz, gerade wenn man größere Mobile dann mit in die Halle nehmen will und die Einfahrtstore müssen auch entsprechend groß sein. Aber am besten die beiden erzählen mal selber, was sie da vorhaben. Hallo Geli, hallo Jörg. Wir besuchen euch hier an eurem Standort, Firmenstandort und haben hier eine Nacht verbracht und waren gestern Abend schick mit euch essen. War sehr angenehm. Aber jetzt sollt ihr uns mal was erzählen zu eurem neuen Vorhaben hier in eurem Unternehmen. Ja, wir haben unser Unternehmen vor 34 Jahren gegründet und tätigen zurzeit die größte Investition in der Firmengeschichte. Wir erweitern also unseren Bestandsbetrieb, wo wir die Reparatur von BKWs und Kleintransportern durchführen, nochmal um eine große Nutzfahrzeug- bzw. Caravan- und Wohnmobilreparaturhalle. Ah ja, und die ist im Bau, das werde ich gleich mal noch ein paar Fotos zeigen. Und wann denkst du, wann eröffnet ihr das Ganze? Also wir sind jetzt seit Mai im Bau und die voraussichtliche Fertigstellung der Halle wird Ende Januar sein. Okay, das heißt, dann können Wohnmobilisten mit ihren Wohnmobilen hier kommen und können, wenn sie irgendwelche Reparaturen an ihrem Fahrzeug haben, das hier bei euch machen lassen. Das ist genau korrekt. Wir haben also extra auch für unsere Wohnmobilkunden ähm, einen Stellplatz gebaut, beziehungsweise mehrere Möglichkeiten, dass die Wohnmobile hier stehen können. Ja. Und wir haben äh, einen Entsorgungsplatz gebaut. Okay. Ja, Jörg und Geli, dann danke ich euch erstmal für eure Ausführungen, wünsche euch mit dem neuen Unternehmen viel Erfolg und ja, und hoffe, dass wir uns irgendwo mal in Spanien wieder treffen. Sehr gerne, Dankeschön. vielen, vielen Dank. Danke, danke. ciao. Tschüss. Danke. Das muss ich wohl noch hinzufügen, die beiden fahren auch schon ein Jahre Wohnmobil und zwar einen größeren Concorde. Nach einer Übernachtung geht es dann für uns weiter. Auch unser nächstes Ziel ist nicht weit entfernt, das sind ca. 70 Kilometer und zwar geht es nach Grimma. Dort wollen wir den André besuchen, er gehört zur Gruppe GNS Performance. Alles was mit Lithiumbatterien, Solar und so weiter zu tun hat, das wird, ist dort ein Thema, wird dort bei ihm eingebaut. Und dort treffen wir auch zum Gründer dieser Gruppe, dem Guido Neiken. Für Mitte Oktober haben wir noch angenehmes Wetter, es ist wenig Sonne, aber die Temperaturen sind noch angenehm. 
und wir fahren über die Landstraße Richtung Grimma. Dafür brauchen wir natürlich einige Zeit, aber das ist kein Problem, wir haben die Zeit. So treffen wir dann am frühen Nachmittag bei GNS in Grimma ein. Wie man sieht, ist hier viel Platz. So können wir hier mit unserem Gespann angehängt auf dem Parkplatz stehen oder auf dem Betriebsgelände stehen. Hier bei GNS werden ja in erster Linie auch Produkte des Herstellers Victron verbaut. Und diese Produkte werden auch in unserem neuen Vario Star verbaut. Deshalb ist es für mich auch interessant, hier mit den Fachleuten nochmal über die einzelnen Komponenten zu sprechen und nochmal einige Erfahrungen dazu mitzunehmen. Wir sehen hier links André, hier von GNS Grimma. Rechts sehen wir Guido. Beide sind ja durch ihre Filme bei YouTube, denke ich, einigen zumindest bekannt. Den Abend haben wir dann noch genossen, gemeinsam mit einem guten Essen. Und dabei haben wir natürlich einiges an Fachgespräche geführt. Am nächsten Tag ging es dann für uns weiter. Unser nächstes Ziel war etwa 160 Kilometer entfernt, in der Nähe von Magdeburg. Dort gibt es den Elbpark Hohe Börde. Dort gibt es einen Stellplatz, den wollen wir für die Übernachtung nutzen. Auch in diesem Fall steht wieder die Zweckmäßigkeit ganz oben. Äh, uns geht es darum, kurze Anfahrt von der Autobahn und viel Platz, dass man auch mit Anhänger angespannt stehen kann. Es ist Samstag und da nutzen natürlich viele die Möglichkeit, hier shoppen zu gehen und somit ist der Parkplatz auch gut besucht. So ein Platz, der ist natürlich am Tage laut damit muss man leben hier. Wir sind jetzt ja auch am Samstag und da denke ich, oder da so war es letztendlich auch, dass dann doch in der Nacht recht ruhig war, da Samstag auf Sonntag wohl die wenigsten arbeiten und damit war auch der Verkehr recht ruhig. Also geschlafen haben wir auf diesem Platz eigentlich ganz gut. Am Abend waren kaum noch PKWs da, man hörte nur das Rauschen von der Autobahn. Es gibt hier sechs Plätze mit einer Länge von, ja, ich geschätzt 15 Metern. Also kein Problem für große Fahrzeuge oder wie wir in diesem Fall mit Anhänger kann man also hier ohne weiteres stehen. Am nächsten Morgen, es ist ein Sonntag, starten wir zu unserer nächsten Etappe. Unser Ziel ist der Stellplatz Klosterstollen in Basinghausen, das ist bei Hannover. Auch dieser Platz ist autobahnnah, also eignet sich damit für uns gut, um dort Station zu machen. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, wir müssen erst am Dienstag bei dem Hersteller Vario Mobil sein, um dort wieder Aufnahmen zu machen von unserem neuen Vario Star. Somit haben wir uns noch mal diesen Platz genommen, um noch mal dort vielleicht ein oder zwei Nächte zu bleiben. Nach circa zwei Kilometer haben wir die Autobahn erreicht und fahren jetzt hier auf der A2 Richtung Hannover. Unseren Anhänger, den wir mit dem PKW drauf hinterherziehen, den merken wir beim Fahren gar nicht. Es ist ein, ja, ein luftgefederter Anhänger und der liegt sehr ruhig und satt auf der Straße. Das kann ich auch nochmal sagen, wir verbrauchen etwa 1 Liter mehr Diesel, wenn wir mit Anhänger fahren, also 15 normalerweise und so verbrauchen wir mit Anhänger etwa 16 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Wir haben jetzt Basinghausen erreicht und haben nur noch wenige 100 Meter bis zum Stellplatz. Man sieht hier auf der linken Seite schon einen Discounter, also auch Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. So, jetzt geht es hier links rein, vorbei an der Polizei. Auf der linken Seite ist das Polizeigebäude und danach kommt die Einfahrt zum Stellplatz. Auch bei diesem Platz hatten wir vorher bei Google Maps geschaut, ob es dort auch die Möglichkeit gibt, angehängt mit einem Anhänger zu stehen. Wir sehen hier diesen großen geschotterten Platz, das ist eigentlich nicht der Stellplatz. Wahrscheinlich kann man aber sich dort auch hinstellen. Aber es gibt jetzt auf der linken Seite nochmal eine Einfahrt zu dem eigentlichen Stellplatz. 
Wir sind erstmal angehalten, ausgestiegen, dann habe ich das abgeschritten, wie lang der Platz ist. Es sollte gehen, denn wir sind insgesamt mit dem Anhänger etwa 13 Meter lang. Aber das passte hier gerade so hin. Hier links an der Zufahrt sieht man die End- und Versorgung. Hier gibt es einen großzügigen Bodeneinlass. Dann gibt es die Möglichkeit, die Kassette auszuschütten. Und dann gibt es einen Wasseranschluss, Frischwasseranschluss. Da muss man allerdings Münzen, Wasser muss bezahlt werden. Der Stellplatz ist kostenpflichtig. Er kostet pro Tag 8 Euro. Müll kann man hier entsorgen und Stromanschlüsse gibt es auch. Die müssen natürlich auch gemünzt werden, also bezahlt werden. Wir blicken jetzt auf den großen geschotterten Platz und wenn man links hier die Straße reinfährt, dann kommt man zu einem ehemaligen Steinkohlebergbau. Hier sieht man die Straße, die dort runterführt. Dieser Steinkohlebergbau ist heute ein Museum und es gibt da die Möglichkeit, das Ganze zu besichtigen oder eine Führung dort mitzumachen. Dort unten ist auch die Information, wo man den Stellplatz bezahlen kann oder muss. Sollte keiner vor Ort sein, gibt es auf der linken Seite neben der Tür einen Briefkasten. Und auf dem Stellplatz gibt es Umschläge, da packt man das Geld rein und wirft dann hier in den Briefkasten ein. Wir sind hier am Rande des Deisters, einem kleinen Gebirgzug. Und von hier aus kann man direkt zu Wanderungen oder auch Radtouren im Deister starten. Wenn man über den großen geschotterten Platz geht, ganz am Ende findet man schon so einen Einstieg für Spaziergänge oder auch Wanderungen. Wir sind mit den Fahrrädern in eine andere Richtung gestartet, um eine kleine Geocache-Runde abzufahren und haben uns dabei die Umgebung angesehen. Auch das Stadtzentrum von Basinghausen ist nur wenige hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Die Stadt Basinghausen hat ca. 30.000 Einwohner und schöne Gebäude, hat eine Einkaufsstraße oder Fußgängerzone, sodass man sich da auch mal ein bisschen umschauen kann. Wir waren zwei Nächte auf dem Stellplatz in Basinghausen. Am Dienstag ging es für uns dann weiter und zwar ging es nach Bomte zu Variomobil. Wir sprechen in regelmäßigen Abständen immer Termine ab bei der Firma Variomobil, um dort Aufnahmen zu machen von unserem neuen Vario Star, der zurzeit gebaut wird und dort immer den Baufortschritt zu sehen. Und dazu brauche ich auch immer den Heiko Hülsmann, der verantwortlich ist hier für den gesamten Bau des Fahrzeuges und der mir natürlich immer Rede und Antwort steht. Fertiggestellt wird unser Vario voraussichtlich im Dezember diesen Jahres. Wir erhalten das Fahrzeug aber erst im September 2023. So lange bleibt es bei der Firma Vario Mobil als Ausstellungsfahrzeug. Ich werde voraussichtlich Anfang Dezember wieder ein Video zu unserem Vario Star veröffentlichen. Ich hoffe, dass dann das Fahrzeug komplett fertig ist und ich dann das ganze Fahrzeug in allen Details zeigen kann. Wir haben den kompletten Nachmittag bei Vario verbracht und dann sind wir noch am Abend zurückgefahren und es hat alles gut geklappt, auch mit unserem neuen Jimny. Wir haben inzwischen schon einige Fahrten mit unserem neuen Jimny gemacht und sind immer noch sehr zufrieden damit. Alles funktioniert einwandfrei, auch das Automatikgetriebe gefällt uns sehr gut. Jetzt geht es nur noch darum, ob wir ihn überhaupt mitnehmen nach Spanien. Wir überlegen noch, ob wir ohne Anhänger und damit auch ohne Auto fahren. Mal schauen, wie es wird. Das war's mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal.